Diário TV de volta para falar de um problema na Escola Municipal Ana Rita Gomes, no Jardim Margarete, lá em Suzano. O horário de aula dos alunos foi reduzido por causa, sabe do quê? Falta de segurança. Há algum tempo, a unidade é alvo de vandalismo. Os professores estão assustados e muitos já nem querem mais trabalhar lá. Nessa noite, a escola foi invadida de novo. Para conseguir fazer a merenda das crianças hoje e servir nas salas de aula mesmo, Cláudia teve primeiro que retirar os cacos de vidro de cima da pia e das mesas. Os vidros da cozinha foram quebrados e ela não segurou as lágrimas. Eu me emociono porque, gente, isso aqui é o futuro das crianças, gente. Caco de vidro por não, tudo? Nem deu para fazer merenda direito? Né? Não fiz. Minhas colegas de trabalho chegaram, estão ali me ajudando para a gente subir a escada e mandar leite e bolacha, pão para as crianças. Ela está cansada e com medo, assim como os professores. Tem cacos de vidro por toda a escola. Esta já é a quarta vez que vândalos entram, quebram tudo e levam comida. É só para destruir, gente, só para destruir. Eles abrem o um pacote e jogam no chão, gente. Eu, olha, eu estou cansada disso, eu amo a escola de coração. Eu tenho 26 anos de profissão, sabe? Nunca abri a boca, nunca tive coragem. Mas dessa vez a gente está cansado, sabe? Alguém tem que tomar uma providência, porque está demais. Há pouco mais de uma semana, os professores estacionam os carros aqui, no pátio, onde as crianças deveriam brincar. Foi necessidade, depois de mais um ataque. Nós tivemos aqui um caso de murcharem pneu, roubarem pneu de carros de professores. Não foi um só pneu, a gente não sabe se foi um ato isolado ou se era para acontecer alguma coisa no final. Foi no período da tarde, eh, todas as professoras praticamente tiveram seu carro, seus carros danificados. Desta vez, mais um boletim de ocorrência foi feito, mas muitos professores não querem mais dar aulas na escola municipal Ana Rita Gomes, no Jardim Margarete. Muitos já estão falando de trocar de escola, porque chega no final do ano tem atribuição, e como a gente não tem o um retorno, eles não têm o um retorno, a gente sabe que é tudo burocrático, né? Tem pessoas acima da gente para estar tá resolvendo as coisas. Então, por isso, né, a gente fala para eles terem paciência, mas assim, eles estão assim, bem assim, transtornados, estão desanimados, né? Com Mandam, medo. Com muito medo, né? Essa aqui é a quadra de esportes da escola, mas os alunos não podem usar. E o motivo é esse aqui, ó. o muro que fazia toda a proteção na lateral, ele simplesmente despencou depois da última chuva. Isso tem mais de uma semana. Segundo alguns pais, muitos vândalos entram na escola por aqui. Enquanto isso, os alunos não podem fazer educação física. Nós temos muito medo de deixar nossos filhos aqui, porque a qualquer momento esse muro pode cair, pode abalar a estrutura do prédio. Né? E fica difícil. Por causa da falta de segurança, desde segunda-feira passada, as crianças têm aula reduzida. Das 7 horas da manhã até as 10. E alguns entram às 8, mas saem no mesmo horário. São duas horas de estudo por dia. A sala de aula do meu filho está quebrada aos vidros. Aí a professora falou, se você quiser deixar, pode deixar. Mas 10 horas tem que vir pegar. Que ela ficou com as crianças que veio do ônibus, que ela não pôde despachar os pais. Mas a aula não está tendo. Tá... Não tem. Teve aula, está tá tendo aula porque ela teve que ficar com as crianças que veio do ônibus, né? Mas você não deixou seu filho na sala? Não. Por quê? Eu não deixei meu filho, porque não tem segurança. Estou aqui desde 7 horas da manhã, 10 para 7. Todas as Fica esperando? Eu estou esperando, porque para ver o que, é que vai acontecer, o que, é que vamos ver, o que vai fazer, né? Porque o muro lá atrás caiu, está tudo aberto. E eu estou aqui, até, vou esperar até as 10, eu pegar e levar para casa. Segundo o supervisor de ensino de Suzano, a primeira providência vai ser erguer o muro da escola de novo. A secretaria já está providenciando a compra dos tapumes para nós é, fecharmos aqui o entorno, para podermos dar um, 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 como uma medida paliativa essa segurança para os alunos. Mas como uma outra situação, o secretário já esteve aqui em conversa com essa comunidade e nós vamos fechar só o muro, nós vamos fechar inclusive essa parte que está aberta aqui também. Ainda de acordo com o supervisor de ensino, as aulas foram reduzidas porque os alunos não conseguem ter aulas na parte de fora, como educação física, e não tem como deixar as 5 horas em sala de aula. Ele disse também que no dia 18, sexta-feira, eles vão fazer uma passeata para conscientizar o pessoal do próprio bairro que a escola é um patrimônio deles e que precisa ser preservado.